Hello, thanks for clicking me. Dear brothers and sisters, hope you've been predefined by the grace and mercy of Almighty Allah, especially in this Ramadan month. Prashikatira, tumra je je kena chhu, je pa pa chhu, nishchi bhalo rehe chhu. Achke ye chola aslam amra relative pronoun er dito tomu class hai. Dito tomu class hai. আজকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তোমাদেরকে শেখাতে চলেছি তাই ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকো আর তোমরা যারা এই ভিডিওটি নতুন দেখছো তারা অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো লাইক করে রাখো যাতে নতুন নতুন ভিডিও আপলোড হওয়ার সাথে সাথে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যায় তাহলে চলো সময় নষ্ট না করে আজকের ক্লাসটি শুরু করি আজকে আমরা জাস্ট যে লোকটি যে মানুষটি যে ব্যক্তিটি যে ডক্টরটি যে কার্পেন্টারটি যে ড্রাইভারটি এই এতটুকুই শিখব এবং এতটুকু ফ্রেজের সাথে আমরা কিভাবে লম্বা সেন্টেন্স তৈরি করি কিভাবে সেন্টেন্স মেকিং করি সেটা শিখব যদিও বা তোমরা আজকে যারা দেখ যদিও বা তোমরা যারা নতুন আজকে ক্লাসটি তারা হয়তো বুঝতে একটু সমস্যা হবে তবে তোমরা পূর্বে যে ক্লাসটি রয়েছে ক্লাস ওয়ান সেটা দেখে আসো তারপর এটা দেখতে থাকো দেখো যে লোকটি যে মহিলাটি যে ছাত্রটি যে পুলিশটি বা যে পুলিশ রাইট সো এখানে প্রত্যেকটা শব্দে প্রথমে যে রয়েছে আর এই যে হচ্ছে হু হু মানে কে কারা আমরা জানি বাট রিয়েলিটি প্রোনাউন হিসাবে যখন ইউজ করব তখন তার অর্থ হয়ে যাবে যে যারা এবং হু সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল দুভাই ক্ষেত্রে ইউজ হয় সো এখানে যে লোকটি যে মহিলাটি বলতে সিঙ্গুলারকেই নির্দেশ করে ইন্ডিকেট করে তাই আমরা এখানে হু ব্যবহার করেছি দেখো দ্য ম্যান হু দ্য লেডি হু দ্য স্টুডেন্ট হু দ্য পুলিশ হু তাহলে যে লোকটি যে মানুষটি যে ছাত্রটি প্রিয় শিক্ষার্থীরা এবার আমরা এক একটি সেন্টেন্স বানাবো সেন্টেন্স বানাতে গিয়ে আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করি সেটা হচ্ছে প্রথমে রয়েছে সাবজেক্ট তারপরে রয়েছে ভার্ব তারপরে রয়েছে অবজেক্ট প্লাস আরেকটি নতুন সেন্টেন্স আরেকটি নতুন সেন্টেন্স মানে আরেকটি সাবজেক্ট ভার্ব এবং অবজেক্ট রাইট সো এখানে যে সেন্টেন্সটি করার জন্য স্ট্রাকচার দেওয়া হয়েছে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট নিউ সেন্টেন্স বলতো সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট চলো আমরা বিষয়টি ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করি যে লোকটি আমাকে ভালোবাসে রাইট যে লোকটি আমাকে ভালোবাসে সে আমার বস রাইট দারুণ কথা আমরা যদি যে শব্দটি বাদ দিই তাহলে কি হচ্ছে লোকটি আমাকে ভালোবাসে সে আমার বস খুব সহজেই ইজিলি অর্থ প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে রাইট বাট যে শব্দটি এমনভাবে ইউজ করা হয়েছে যে কথার যেমন রিদম আসছে এবং এক্সপ্রেশনটাও সুন্দর আসছে সো যে লোকটি বলতে নির্দিষ্ট একটি লোককে বলা হচ্ছে ইন্ডিকেট করা হচ্ছে এমন একটি লোককে আর এই ধরনের কথা বলার জন্য আমাদের অবশ্যই রিলেটিভ প্রোনাউন ইউজ করতে হবে এখন দেখো যে লোকটি আমাকে ভালোবাসে এই কথাটা যদি তুমি কাউকে বলো ধরো আমি যদি তোমাকে বলি যে যে লোকটি আমাকে ভালোবাসে তারপরে থেমে গেলাম সেক্ষেত্রে তুমি আমাকে বলবে যে লোকটি তোমাকে ভালোবাসে তারপর কি তারপর কি হয়েছে মানে তারপর কি ঘটনা এই যে দেখো তোমার শুনতে ইচ্ছে করছে যে যে লোকটি তোমাকে ভালোবাসে তো কি হয়েছে তো এই যে যে শব্দটি দেওয়ার কারণে আমাদের আরও কিছু শোনার ইচ্ছে জাগছে যার কারণে আমাকে লিখতে হয়েছে যে যে লোকটি আমাকে ভালোবাসে সে আমার বস মানে ওই লোকটাই হচ্ছে মানে যে লোকটি ওইখানে একটা লোক আছে যে লোকটি আমাকে ভালোবাসে সে লোকটি হচ্ছে আমার বস এখন এই কথাটা শুনতে ভালো লাগছে আমরা চলে যাই ইংরেজিতে দেখো দ্য ম্যান হু যে লোকটি আমরা ইচ্ছা করলে হু দিতে পারি না দিতে পারি যদি না দেই তাহলে নর্মাল হয়ে গেল সেন্টেন্সটি এখানে যে কে বাদ দিয়ে দেবো আমরা লোকটি আমাকে ভালোবাসে সে আমার বস বাট আমরা যেহেতু এখানে যে প্রয়োগ করেছি কথাটা সুন্দর করার জন্য তাই এখানে যে দিচ্ছি আর যার কারণে আমাকে এখানে হু দিতে হবে এবং দ্য ম্যান হু এটা পুরোটাই হচ্ছে সাবজেক্ট এবং তারপরে রয়েছে কি ভার্ব এবং তারপরে রয়েছে অবজেক্ট তাহলে আমার এই স্ট্রাকচার অনুযায়ী এতটুকুই শেষ বাট বাট এই হু লাগার কারণে হু বসানোর কারণে আমাদের আরও কিছু শোনার ইচ্ছা যাচ্ছে যার কারণে পুনরায় আবারও নিউ একটা সেন্টেন্স এসেছে আর আরেকটি নিউ সেন্টেন্স আসা মানে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট আসা রাইট তাহলে দেখো দ্য ম্যান হু লাভস মি সে লোকটা আমাকে ভালোবাসে ওই লোকটাই ওই লোকটা বলতে সে যার কারণে এখানে ব্র্যাকেটে আমি হি দিয়েছি এটা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই বোঝানোর জন্যই আমি জাস্ট হি দিয়েছি সো সে লোকটাই ইজ মাই বস রাইট যে লোকটা আমাকে ভালোবাসে সে এখনই আমাকে ফোন দিতে পারে দ্য ম্যান হু লাভস মি 
may call me right now the man who loves me has fast well মানে যে লোকটি আমাকে ভালোবাসে তার অনেক সম্পদ রয়েছে যে লোকটি আমাকে পছন্দ করে সে একজন বিপজ্জনক লোক the person who loves me is a danger person যে লোকটি আমাকে সম্মান করে সে আমার ছোট ভাই the person but the man but the boy but the students respects me is my younger daughter is your student অনেক অনেক আমরা সেন্টেন্স এখানে বানাতে পারি এরপরে দেখো দ্য ম্যান হু ইজ দেয়ার যে লোকটি সেখানে আছে যে লোকটি সেখানে আছে যে লোকটি এখানে আছে যে লোকটি ডানে আছে বামে আছে সামনে আছে পিছনে আছে বাসে আছে রেস্টুরেন্টে আছে তাহলে আমরা এভাবে অনেক ইংলিশ বানাতে পারি যদি তোমাকে বলি যে যে লোকটি মাঠে আছে তখন তুমি আমাকে বলবে যে লোকটি মাঠে আছে তো কি হয়েছে আরও কিছু শোনার ইচ্ছে জাগছে রাইট যদি বলি লোকটি মাঠে আছে তাহলে আর তোমার কিছু বলার থাকবে না বাট আমি যদি বলি যে লোকটি রেস্টুরেন্টে আছে যে লোকটি অফিসে রয়েছে যে লোকটি বাইরে রয়েছে যে থাকলে মনে হচ্ছে কিছু একটা জানার ইচ্ছে যাচ্ছে এটাই হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউনের মজার ম্যাজিক সো যে লোকটি সেখানে আছে দ্য ম্যান হু ইজ দেয়ার দ্য ম্যান হু ইজ হেয়ার দ্য ম্যান হু ইজ টু দ্য রাইট দ্য ম্যান হু ইজ টু দ্য লেফট দ্য ম্যান দ্য ম্যান হু ইজ অ্যাট রেস্টুরেন্ট দ্য ম্যান হু ইজ আন্ডার দ্য ট্রি দ্য ম্যান হু ইজ ইন দ্য রুম দ্য ম্যান হু ইজ আউটসাইড অনেক ইংরেজি বলতে পারি তাহলে কি দ্য ম্যান হু ইজ আউটসাইড অব দ্য অফিস মে কল মি রাইট নাও যে লোকটি আমার অফিসের বাইরে আছে সে আমাকে এখন কল করতে পারে দ্য ম্যান হু ইজ অ্যাট দ্য স্টেজ ইজ দ্য লিডার অব দিস ইউনিভার্স এবার তার পরে দেখি যে মহিলাটি আমাকে সাহায্য করেছিল একটা পাস্ট টেন্স দিয়েছি যে মহিলাটি দ্য লেডি দ্য লেডি হু হেল্প মি যদি এতটুকু বলে রেখে দিই যে যে মহিলাটি আমাকে সাহায্য করেছিল তাহলে তোমার মনে হবে যে যে মহিলাটি তোমাকে সাহায্য করেছিল বলতে কি তারপর কি হয়েছিল তো কি হয়েছে এই ধরনের কোশ্চেন তুমি আমাকে করবে তার মানে আরও কিছু শোনার জন্য তোমার ইচ্ছে জাগছে আরও কিছু ডিমান্ড করছে সো আমরা যদি এই হু না দেই তাহলে কি হবে মহিলাটি আমাকে সাহায্য করেছিল দ্যাটস ইট সে আজ মৃত মানে সে আজকে মারা গিয়েছে ধরো রাইট বাট আমরা যে শব্দটি ইউজ করেছি এখানে তাহলে কি হচ্ছে দ্য লেডি হু হেল্প মি ওই মহিলাটি এখানে সি হবে ওই মহিলাটি হচ্ছে কি ইজ ডেড নাও সেই মহিলাটি আজকে মৃত আরেকটি আমরা সেন্টেন্সে চলে যাব দ্য বয় হু হ্যাজ বাইক মানে যে বালকটির বাইক রয়েছে যে বালকটির বাইক রয়েছে এভাবে যদি আমি ব্রেক করে দিই তাহলে তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করবে যে হ্যাঁ তো কি হয়েছে তার বাইক হয়েছে বাইক আছে তো কি এমন হয়েছে তাহলে আরও কিছু শোনার জন্য ডিমান্ড করছে এখানে আর যদি আমরা হু না দিই তাহলে ব্যাপারটা এরকম হবে দ্য বয় হ্যাজ বাইক বালকটির একটি বাইক আছে মে খাম নাও সে এখন আসতে পারে বাট আমরা যেহেতু রিলেটিভ প্রোনাউন ইউজ করেছি সেক্ষেত্রে হবে দ্য বয় হু হ্যাজ বাইক যে বালকটির একটি বাইক রয়েছে সে বালকটি মে খাম নাও সে বালকটি এখন আসতে পারে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা নিচে এই সেন্টেন্সটি দেখে নাও যে বালকটির একটি বাইক আছে সে এখন আসতে পারে প্রিয় শিক্ষার্থীরা প্রথম ক্লাসকে সবসময় ফোকাস করবে কারণ প্রথম ক্লাসে যেগুলো শেখানো হয়েছে সেগুলো থেকেই আমরা বিভিন্ন গ্রুপকে বের করে এক একটি ক্লাস বানাবো যার ধারাবাহিকতায় আজকে ক্লাসটি হচ্ছে দ্বিতীয়তম ক্লাস তাহলে পরবর্তী ক্লাসগুলো সেই প্রথম ক্লাস থেকে আসবে তোমরা যারা এখনও আমার প্রথম ক্লাসটি দেখো নি অর্থাৎ রিলেটিভ প্রোনাউনের ফার্স্ট ক্লাস সেই ক্লাসটি তোমরা দেখবে এবং পরবর্তীতে সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ ক্লাসগুলো হবে সেগুলোও দেখতে থাকবে নেক্সট ক্লাস দেখার আমন্ত জানিয়ে এই ক্লাসটি এখানে শেষ করছি আর অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করবে সাবস্ক্রাইব করবে যদি নতুন হয়ে থাকো আর কোনো কিছু জানার থাকলে কমেন্ট সেকশানে সেখানে লিখে দেবে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আসসালামু আলাইকুম